Villarreal. Nos vamos a trasladar ahora imaginariamente hasta una ciudad bellísima, Huánuco. ¿Ah? ¿Quién no ha ido a Huánuco? ¿Quién no ha admirado Huánuco? Sobre todo sus lugares turísticos, el calor de su gente, el clima. Dicen que claro. en Huánuco es el mejor que hay en el, en el, en el Perú. Exacto. La comida. Uh -huh. ¿Ah? en, así, hay miles de razones para ir a Huánuco. ¿Ya? Y además estamos en una situación muy especial porque han comenzado ya las serenatas, aniversario 484 de Huánuco. Y tenemos el gusto de saludar a Caterín Sánchez Alvarado, directora regional de Comercio Exterior y Turismo región del gobierno regional huanuqueño. ¿Cómo está Caterín? Eh, qué gusto de saludarla, felicidades por supuesto y a través suyo un saludo y un abrazo a la distancia a todos los hermanos huanuqueños. Muchas gracias, eh, muy buenos días con todo su público oyente, alcanzar un saludo de nuestro gobernador regional Antonio Pulgar Lucas, quien pues eh, estamos ahí trabajando para poder recibir a todos los visitantes en este uh -huh. fecha de aniversario, estamos con las noches culturales, serenatas ya, eh, y bueno, eh, el día 18 también celebrando el día de la identidad guanuqueña en el cual pues todos mm, estos días nos llenamos bien. de color con danzas música, nuestra gastronomía con nuestra pachamanca y nuestro locro de Uy, gallina Qué rico, ya nos abrió el apetito Caterina y eso, y eso que todavía estamos sin, sin desayuno aquí sí, sí, sí. Jorge así que yo quería eh, más o menos que nos haga usted eh, un balance de la situación de Huánuco en estos momentos no solamente desde el punto de vista turístico yo sé que Huánuco tiene muchos turistas desde el punto de vista económico también, desde el punto de vista del de, eh, impulso a la, a la pequeña empresa en, en, en Huánuco, ¿cómo se encuentra en estos momentos? ¿Cómo lo calificaría usted? Miren, nosotros Huánuco ha crecido mucho en emprendimientos eh, a nivel de eh, hospedajes, restaurantes, agencias de viajes que hace antes de la pandemia teníamos pues una agencias de viajes muy contadas con los dedos, nos pasaban de 10 agencias que ahora ya superamos las 30 y estamos llegando a 40 mm. agencias de viaje. Muy bien. Entonces, el nivel de organización turística está muy avanzado, ¿no? Huánuco y Tingo María están preparados para poder recibir a los visitantes. Tenemos hoteles en, Tingo, en Huánuco, perdón, hasta de cuatro estrellas, tres estrellas, que pues garantizan los servicios de calidad para poder recibir a los visitantes. Uh -huh. eh, Sí. La economía también en Huánuco ha crecido mucho, ¿no? Eh, tenemos eh, restaurantes, restaurantes culturales, en los cuales destaca la gastronomía regional, eh, donde también se da espacio a nuestra yacta huanuqueña, tenemos las yacterías y espacios... ¿Qué es una yactería, Caterín, eh, eh, por favor, para nuestros sí, oyentes y televidentes de otras regiones del país? Explíquenos, por favor, ¿qué es una yactería? Una yactería es un bar donde... Okay. Se elaboran los tragos a base de la yacta guanuqueña, que es el aguardiente de caña de azúcar, Ajá. que se produce en los fundos, eh, que, que, que tienen toda una tradición de producción muy eh, de antaño, ¿no? de la época de la colonia mm, eh, son pocos los fondos productores de, de caña de azúcar y el aguardiente el proceso productivo fue declarado patrimonio cultural de la nación en el 2015 no y bueno estamos en ese trabajo de revalorar esta, esta destilado bandera de nuestra región uh -huh. y, y lo ponemos en valor siempre cuando tenemos una festividad y bueno, durante todo el año pues, con esos emprendimientos de jóvenes bartenders, ¿no? que están eh, con y... sus emprendimientos Caterín, y en estos días festivos, en estos días tan importantes para Huánuco ¿cuántos turistas esperan ustedes recibir? Bueno, esperamos recibir más de 10.000 turistas, eh, que en realidad también tenemos muchos guanuqueños que vuelven a su tierra en estas fechas del año, que vienen de Lima, del extranjero, a disfrutar y de todo lo que tenemos en Huánuco. 10.000 dice usted, ¿no? Eh, pero yo creo que, estamos, yo creo que, estamos, que estamos hablando de esta fecha, de, estas, de estos Exacto, días festivos, pero eh, a ver, habitualmente en el año, ¿cuál es el promedio de turistas que reciben? Miren, superamos los 20.000 mil 
eh, visitantes uh -huh. eh, eh, siempre en, en fechas festivas, ¿no? Okay. Siempre superamos más de los 20 mil, hace poquito nada más en fiestas patrias superamos los 20 mil visitantes. Eh, y ahora próximamente en septiembre también estamos llevando a cabo la Expo Amazónica en el cual puedo hacer sede la ciudad de Tingo María en el cual esperamos superar los 25 mil visitantes ¿no? que van a venir Perfecto. de diferentes regiones del, del Perú también Caterina, ¿y qué eh, lugares turísticos podemos visitar en Huánuco? Eh, si yo voy, eh, me animo a ir un fin de semana a Huánuco por ejemplo eh, ¿qué lugares no me puedo perder? Ah, no se puede perder visitar nuestra zona arqueológica monumental de Cotos, la cual pues está llena de misticismo porque tenemos un punto energético que, el, que bueno, no eh, los va a dejar sorprendidos, aparte de conocer un poco de la historia y la, de la cultura de Cotos, las manos cruzadas y también pues bueno, nuestro pueblo con encanto que es Toma y Quichua, ¿no? Donde sí. tenemos la casa de la Perricholi, muy cerca tenemos la ermita eh, de las Pampas, en el cual también es un tema muy católico por ahí, nuestra hacienda Cachigaga, que es la más visitada y donde se puede conocer toda la parte productiva del aguardiente caña azúcar de la Yacta. Y si queremos un poquito más de aventura y naturaleza, podemos eh, tenemos muy cerca las lagunas de Pisgacocha, que son cinco lagunas superpuestas que eh, hacen que haya también unas caídas de agua muy, muy preciosas. Sí, sí, son lindas. Caterín, eh, eh, una última pregunta de mi parte. Eh, evidentemente hay problemas fundamentales en todo el país y uno de ellos es eh, la inseguridad ciudadana. ¿Cómo se está trabajando en Huánuco para superar este problema o para reducir los índices de, de criminalidad, de delincuencia? Porque eso también aleja ¿no? al, al, al turista, por ejemplo. Efectivamente, sí, bueno, yo sé que los índices de, de la delincuencia y todo eso está afectando a todo el país, pero eh, le comento que en Huánuco, eh, bueno, no escapa de ello, pero los índices son muchos menores a nivel de otras regiones. Uh -huh. eh, aquí el gobierno regional viene trabajando con, con las autoridades competentes, ¿no?, a través de la también de la dirección de defensa civil más o menos que eh, tienen todo un plan de seguridad pero independientemente a ello nosotros como DIRFETUR somos parte de la red de protección, tenemos una red de protección de turista regional en la cual tenemos articulado eh, esfuerzos con la policía de turismo, INDECOPI y otros actores vinculados a nuestro sector para poder garantizar la seguridad de nuestros visitantes Muy bien. en la región. Muy bien. Bueno, que todavía es una ciudad segura, se podría decir, uh -huh. y es muy tranquilo. Muy Así bien. que nos esperamos con los brazos abiertos a disfrutar de nuestro aniversario. Caterín, nos habló. En 30 segundos, por favor, le pido que nos cuente rapidito. Nos hablaste de la Pachamanca. ¿Qué otros platillos encontramos en Huánuco? Eh? Sí, la Pacham... uno, la Pachamanca huanuqueña es distinta a todas las regiones y podría decir, y jactarme que es la mejor. ¿Por qué? Porque lleva un insumo especial que es el chincho. Oh, ¿no? sí, y aparte chincho. aquí Muy es bien. una fusión Ajá. pues entre la costa, sierra y selva porque lleva la carne de cerdo, el camote, la yuca, plátano, papa. Y bueno, otro de los plat... nuestros platillos banderas es el locro de gallina. Mm. Y bueno, muchos no lo conocen, pero es un caldo de gallina a... o o carne, ¿no?, a, con papas, y lleva una salsa tipo escabechada que eh, la llamamos nosotros ñahuín. Okay, eh, y okay. bueno, entre nuestros dulces típicos está el presiño, que es como una dona, <risa> pero es eh, una rosca, ¿no?, hecha a base de yemas de huevo, que da cuenta la historia de que cuando se construyó el puente Calicanto, uh -huh. eh, que fue hecho a, a base de piedras, cal, Canto, piedras de canto rodado, cal y, y claras de huevo, las yemas que sobraron, las mujeres guanuqueñas las llevaron para hacer los, los panes que son muy típicos en nuestra, en nuestra ciudad claro. y también se elaboraron esas rosquillas bañadas en, en azúcar ¿no? y limón que son muy deliciosas y que las y no invito se... a probar cuando lleguen a Huánuco. No bien. se olvide, yo cuando he estado en Huánuco he comido un cuy delicioso, ¿eh? 
también claro. el picante. No se olvide el cuy, por favor, señora Caterina. No, no, no. Así es. <ríe> Caterin, muchísimas ¿Sí? gracias. Ah, gracias, Caterin Sánchez, directora regional de Comercio Exterior y Turismo del Gobierno Regional de Huánuco. Ya lo saben, amigos, la muy noble y leal ciudad de los Caballeros de León de Huánuco está cumpliendo 484 la años de la bella durmiente. Así es, es un buen motivo para visitarla. Volvemos con más aquí en la rotativa del aire y en RPP, la voz de todo el Perú.